ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി വിഷു ഇന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് എങ്ങും ആഘോഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണല്ലോ ഇന്നത്തെ വിഷു ആഘോഷം നമുക്ക് വിഷു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു വിഷു ആണ് സാരല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത വിഷു നല്ല രീതിയിലാവട്ടെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള വിഷു ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ഇന്ന് കുറേ ആളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുതിയ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു എല്ലാ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് എടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തവണ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വിഷമം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വിഷു ആകുമ്പോൾ ഒരു പായസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിപ്പ് പ്രഥമൻ ചെറുപയർ പരിപ്പ് പ്രഥമനാട്ടോ അത് അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന പ്രഥമനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നാച്ചുറൽ രീതിയിലാട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാനിത് ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുപയർ പരിപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം എന്നാലേ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൊറിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ അതിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരും അതേസമയം നമ്മൾ വലിയ തീയിലിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു കൂട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളിയിലാവുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളി നല്ല ചൂട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വറന്ന് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കളറിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് ചുവന്ന് പോരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വരുമ്പോൾ അത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഭാഗം ഈ സമയമാവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂ വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്ത് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതെടുത്ത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഉരുളിയിലിട്ട് തന്നെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളി ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബബിൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പയറൊന്ന് മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പയറൊന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരണം ഫുള്ള് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പയറൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് അങ്ങോട്ട് കലങ്ങി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കലങ്ങിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചട്ടകം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വേവാനുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പയറൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കാരണം ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പയറൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കലങ്ങിയ പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് അണി ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് ഉരുക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപയർ ഫുള്ള് കുക്കായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുങ്ങി വരാൻ പാകത്തിനുള്ള ശർക്കര വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പ
അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മറ്റേ രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ തിളച്ച് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പായസം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉരുളിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങിച്ചാൽ അതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു അഞ്ച് ആണി ശർക്കര ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ അടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഉരുളിയിലായതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലോ കുക്കറിലൊക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതിയാവും അപ്പോഴേക്ക് ഈ പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ കണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഒരു സീസണിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു തേങ്ങ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ ആ ചിരട്ടയോട് കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ പ്രഥമൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പാലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഈ ഒന്ന് കശുവണ്ടിയും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും എല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പരിപ്പ് പ്രഥമനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ വിഷു ആശംസകൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജിസ്നസ് കി